Gabi isso não, rapaz. Não. Gabi isso não, porque senão o Diego vai me buscar aqui. Desliga isso aí um instante. Quarta, 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 quarta. Você nem imagina é, o risco que eu corro dando essa entrevista e falando que eu não sei onde é que isso vai parar. Até porque a pergunta não permite eu falar agora. Deixa eu passar. Eu não quero ser oprimido agora, né? Deixa para ser oprimido quando for lançado o filme. Domínio público, tape 1. E aí vem o Brasil, vem tocando, saiu bem na bola, Fred bateu pro gol! Pro gol! Pro gol! Pro gol, olha o gol! Gol! É do Brasil! jogada do Brasil nem o mais otimista torcedor poderia esperar um gol tão rápido Brasil. agora tem que partir agora é Neymar, agora tem que partir carregou pro meio, tocou pro Oscar tem o Fred, recebeu, tem Neymar de novo, posição legal, bateu pro gol bateu pro gol, bateu pro gol bateu pro gol, gol Acabou, 3 a 0, um sacode, chocolate. Acabou a Espanha nunca mais, já era. É penta campeão. E vai ser Hexa na próxima Copa, falou? Vai ser Hexa. É. Campeão! Tem que respeitar a seleção, velho. Tem que respeitar, velho. Seleção, Itália, Brasil e Alemanha tem que respeitar. O resto... Eu, como brasileiro, Gosto do carnaval e gosto do futebol. E vou morrer assim, mesmo vendo todas as dificuldades no meu país. Mas eu boto um óculos escuro e não vejo nada. Eu quero ver é gol de Neymar, é gol de Alexandre Pato. Eu quero é ver gol, de... eu quero ver... É todo mundo gritando, eu quero ver os torcedores gritando. Eu quero ver o Neymar fazendo gol e gritando. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchu, tchu e o brasileiro que se dane. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil nunca foi ao Brasil. Tapia Jabutili, Ana Lamanda, Liana Udi, Pia Urura, Waki, Ataúde, Pia Carioca, Pore, Crame, Cran, Jobinha Carore, Jobinha Sul. Oh, 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 Perere, Camara, Tororo, Olere, Piriri, Ratata, Karate, Onara, Perere. O Brasil não merece o Brasil O Brasil tá matando o Brasil Xereba, Sassica, Andrade, Cunhas, Ariranha, Aranha, 
sertões de Maranhas, Baquiã nas águas e Mário na Ima, Arirari, Boia na aura das mãos de Jobim Açu. Você está investindo nas UPPs. UPPs. Não é papel do, do, do governo estadual? Há três anos, se me perguntar, eu não acreditava que a gente tinha uma solução, digamos assim, fácil, rápida para as favelas. Convenhamos, é um negócio assim, eu estou chocado com que, o com que está sendo feito e como foi feito. Então se buscou, Sérgio Cabral, teve de novo, às vezes tem que ter sorte quando você escolhe um secretário, um executivo, né? O, o Beltrame é um cara que veio com um conceito que foi aprimorado, pelo que eu, que eu sei, com o, o, o Giuliani, que tolerância zero no, né? no, no, no Nova York, ah. é, o, o, o conceito de segurança de Medellín na Colômbia. Então, a gente trouxe um conceito extraordinário, tá? Eu, eu um, uma equipe dos outros investidores, CBF, Coca-Cola, é, essa fundação vai liberar esse dinheiro de uma maneira muito mais rápida. Então, como esse conceito está quase três anos sendo um sucesso extraordinário, ainda, ainda complementa com o título de propriedade que a prefeitura dá ou o governo dá, as propriedades estão dobrando, triplicando de valor. E o resto em volta do Rio está tá, tá beneficiando a todos. Eu tenho muita vontade de trabalhar no PP, porque a UPP está mudando a imagem da polícia. Né? O Estado ele entra com força total Entram projetos sociais, saneamento, projetos habitacionais. Acabou esse negócio de, do coturno na porta do barraco. Acabou. Essa nova polícia ela vem trazendo uma integração com a sociedade. O sol há de brilhar mais uma vez. A paz há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente O amor será eterno novamente O amor será eterno novamente Os UPPs vão até a paz Paz. Tudo que o povo quer é paz. uma das pessoas que questiona o projeto da UPP justamente por esse nome pacificação, porque dentro desse nome tem um conceito e tem um contexto que para melhorar a situação da cidade, você tem que levar mais segurança para os pobres e essa segurança, entre aspas, significa tirar do controle do tráfico e passar para o controle da polícia. Isso é militarização de um espaço. É surpreendente ver na Cidade de Deus policiais entrando para a reunião para discutir questões na comunidade, colocando a sua arma no banco ao lado. É surpreendente você saber que na Cidade de Deus você tem policiais militares ensinando capoeira e dizendo que estão fazendo projeto social para mudar o pensamento das crianças com relação à polícia. 
No entanto, as crianças cresceram na Cidade de Deus, sabendo que toda quinta-feira a polícia ia na boca de fumo receber dinheiro para o arrego. As crianças sabem quando está regado. As crianças sabem quando a polícia recebe. As crianças sabem quando o camburão está parado numa comunidade para receber o dinheiro do arrego. E aí, essa polícia, ela vem hoje travestida de boazinha, de polícia cidadã, e que vai pacificar. Então, desse ponto de vista, a ocupação agora é, é de Manguinhos e de Jacarezinho, na sua, por essa sua avaliação, foi um sucesso? Porque não foi preciso dar um tiro. Na minha avaliação, ela foi um sucesso porque ela cumpriu a sua função precipa. Qual é a função precipa? Preservar a vida e devolver o território. Hoje a sociedade que está ali, ela pode se expressar, ela pode dizer o que ela quer, ela pode dizer o que ela falta. Ela não precisa dar satisfação para aquele déspota, para aquele tirano que fazia o que queria com essas pessoas. Eu acho que esta é a grande vitória. É a garantia da liberdade de ir e vir. Por um lado, é claro que ao retirar o domínio do narcotráfico, é, armado, pessoas armadas que definiam a lei, as regras, o modo de comportar e tudo mais, há uma liberdade maior. Então, nesse sentido, a cidadania avança no sentido de, por exemplo, as pessoas terem liberdade de ir e vir. Agora, se o comando da UPP decide que às 9 horas da noite tem que estar tudo fechado, isso é um toque de recolher. Isso é a não liberdade de ir e vir. Se decidem que pode ter funk no centro da cidade, patrocinado pela prefeitura, mas que o comandante tem o arbítrio e o direito de proibir o funk na favela, ele está proibindo a manifestação cultural dos jovens. Então é uma perda de cidadania. Então não é um movimento que está indo só num lado. Ah, aumentou a cidadania, está aumentando a integração. Há muita contradição. Reparem. A crítica que se constrói a partir daí não é da presença da polícia, porque a polícia, a polícia também está presente em, em todos os ambientes da cidade. O que nós podemos criticar é a transferência do poder de governo para o comandante militar. Né? E a partir daí você trabalha aquele espaço territorial como um espaço de guerra, onde as pessoas são revistadas, são tidas como suspeitas. Né? Então, uma série de restrições de garantias individuais, né? revistas a toda hora, né? toques de recolher, que acabam né, fazendo com que a gente conclua que hoje nós temos dois modelos de segurança pública. Um modelo de segurança pública para quem mora em favela e um modelo de segurança pública para quem mora fora das favelas. E isso eu acho que é algo problemático dentro do, do princípio da isonomia, dentro do princípio né, da necessidade de um Estado efetivamente democrático. Né? É, evidentemente que essa crítica não é para a gente dizer que o modelo anterior de ocupação territorial por grupos armados do tráfico ilícito, seja um melhor. Né? Mas qual é a diferença né, entre você ter né, é, as decisões sobre a vida de uma comunidade na mão né, de pessoas armadas né, no tráfico né, e transferir essa decisão para a polícia? Né? É, sabe, a polícia ela tem seu papel e seu espaço de atuação dentro da sociedade. Ela não pode expandir. Então, isso acontece com bastante frequência. Entrar na casa sem mandado, eles não precisam de mandado para entrar na sua casa. Se ele achar a sua residência suspeita, ele adentra. Aí eu te pergunto, é que lei é essa que só serve para algumas partes da cidade? Porque eles alegam que favela é cidade. Então, assim, o que nós vivenciamos hoje, o que é perceptível, é que há um estado de exceção. O cara interfere em festas de batizado, respaldado na resolução 013, que ele nem leu, ele nem sabe o que está inserido ali. Ele chega e fala, ó, tem a resolução 013 e eu posso acabar com qualquer evento cultural. E acaba-se com batizado, acaba-se com festa de aniversário. Hoje, na realidade, a gente tem, é, quando a gente fala e critica muito a UPP pela forma de opressão à população, a militarização do espaço, há uma fala muito constante de que nós temos, nós est que estamos com saudades de tráfico de outro momento. É, preferia a opressão do tráfico? Não. Eu não quero nem a opressão do tráfico, nem a opressão da polícia. Nós queremos uma outra coisa. Né? 
e é um direito. Então, é, a UPP, no Complexo do Alemão, assim como em outras comunidades, militarizou é, o território e isso tem dificultado muito a convivência e a sociabilidade na comunidade, fazendo com que, muitas vezes, o, o próprio espaço da rua, que é o espaço de sociabilidade, de diálogo, de lazer, ele está sendo cada vez mais reprimido as pessoas estão ficando mais recuadas nessa convivência na favela. Então a militarização do cotidiano é o que mais causa essa, essa rejeição, que embora essa polícia seja dita nova polícia, ela acaba sendo impregnada por essa cultura, de, por esse olhar que criminaliza o pobre. Né? O pobre ele é suspeito sempre, porque é pobre. É bom sempre ressaltar, o problema da polícia não é uma questão de índole, um policial que é mau caráter, o problema da polícia é estrutural. O cara ele é treinado para entrar na favela e dar porrada no negro, no trabalhador, para entrar em casa sem mandado. É uma, é uma parte da cidade que o policial ele não se porta da mesma maneira que ele se porta em outros locais. Então, assim, é um problema estrutural. E eu sou a favor da extinção da polícia militar, que é a polícia do império que sempre defendeu a pequena burguesia e a elite. Para o cidadão comum, né, que é o lema deles, né, da corporação, né, nós somos policiais militares, nós queremos servir e proteger, não tem nada disso, é balela. Para o cidadão comum é porrada, tiro e spray de pimenta. Comunidade que vive à vontade, com mais liberdade tem mais pra colher. Pois alguns caminhos pra felicidade são paz, cultura e lazer. Comunidade que vive acuada, tomando porrada de todos os lados. Fica mais longe da tal esperança, os menores vão crescendo, tudo revoltado. E não se combate crime organizado, mandando brindado pra ver que viela. Pois só vai gerar mais ira na gente que mora dentro da favela. Sou favelado e exijo respeito, só são meu direito, eu peço a ti. Pé na porta sem mandado, tem que ser condenado, não pode existir. Tá tudo errado, é nada difícil explicar. Mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem. É, tá tudo errado, é nada difícil explicar. Mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também Tem gente plantando mal observa que desde os anos 70 já havia toda uma preocupação como se daria o controle social né, no século 21 no marco onde quase que metade da população do planeta vive em bolsões de pobreza. É, e nós temos documentos que são mostrados nesse livro, né, o Planeta Favela, onde o Pentágono, né, já lá, os estrategistas nos Estados Unidos, observavam já nos anos 80, desculpa, nos anos 70, a necessidade né, de ocupação militar de área pobre. Então, quando você tem né, a militarização da segurança no Brasil, isso não é um processo isolado, isso é um processo transnacional. O que acontece hoje nas UPPs do Rio não é diferente do que está acontecendo hoje, né, no Haiti, não é diferente do Projeto Colômbia, né, não é diferente do que acontece na Cisjordânia. Né, isso é um marco que nós temos que observar né, como uma nova postura né, que os Estados nacionais apresentam para o controle né, dessa situação que nós vivemos hoje no planeta inteiro. Né. Se o pobre não está em conflito com a, com a sociedade, se ele é capaz de ir e vir, se ele está segregado, se ele tem um problema de domínio no território, e esse domínio é permitido pelo poder público, é em conivência, em cumplicidade, por omissão, e aí vem o poder público e diz que vai colocar a polícia para coordenar o território, para ordenar as relações e para fazer a ponte com a sociedade privada e com os projetos de governo, mais uma vez nós estamos fora de um processo democrático, de dar solução de participação. Mais uma vez nós percebemos uma nova forma de dominação com o discurso muito bem organizado, com o apoio da sociedade com o apoio das grandes emissoras de comunicação. Então, nós ouvimos falar em segurança pública né, a respeito do chamado cinturão de segurança pública. O cinturão de segurança pública é uma área territorial da cidade que foi delineada e que coincide com 
os locais previstos para os eventos, tanto da Copa do Mundo quanto da Olimpíada. Reparem que as UPPs acabam sendo instaladas né, inicialmente nas áreas da Zona Sul, Centro, Tijuca, estrategicamente Jacarepaguá, na Cidade de Deus, pela proximidade com a Barra. Né? Então é nessa região que se concentram os esforços de segurança pública. Evidentemente que nós podemos observar que está é, se restringindo a cidade a um território né, onde vão ser realizados esses grandes eventos. Então existe, é claro, uma relação né, entre esse modelo militarizado de segurança na distribuição dele dentro da cidade. E isso permite a viabilidade dos negócios, né, o que nós chamamos de segurança para os negócios. Então é muito reducionista a gente falar de UPP. Você tem que falar de mercado, desse modelo que o capitalismo criou e que penaliza os mais pobres. Uma frase que eu ouvi é, há um ano atrás de, uma, de um dono de uma imobiliária na Tijuca, dando uma entrevista para uma grande emissora de televisão, ele dizia que, que é a especulação imobiliária da paz. Já criaram até um termo, especulação imobiliária da paz, ou seja, uma boa especulação imobiliária. Em seguida à entrada da polícia, em seguida ao afastamento dos traficantes ou à prisão deles, o que se esperava era uma invasão de cidadania, de espaços democráticos, de discussão, de melhoria da qualidade de serviços, de do governo ouvir as demandas, mas não é isso. O que há em invasão são das antenas. Entra a antena da Sky, entra a Light, entram todos esses serviços né, que passam a ser formalizados. Porque agora eles são cidadãos, então eles têm que pagar e ter as suas coisas formalizadas. Mas o que está que sendo dado em troca a isso? Né? Qual é o controle que eles têm sobre o que está sendo cobrado deles e a qualidade do serviço? Agora o Ministério Público entrou com uma ação contra o aumento abusivo das taxas da Light. Não há um aumento de salário. Aí o que, que acontece é que as pessoas com aquele mesmo salário, que antes tinha o gato, tinha isso, tinha aquilo, tem que pagar isso tudo. Vai haver uma pauperização. Elas vão conseguir ficar lá ou elas vão ser removidas e os gringos vão comprar aquelas casas todas lá? Essa maravilha toda no porto, esse morar carioca, esse projeto tão bonito, como eles dizem, né, que que arquiteto teve várias dores de cabeça para elaborar, dentro desse projeto tão maravilhoso, não se discute uma escola, uma Vitec, uma farmácia popular, uma clínica da família, no mínimo, uma UPA, uma unidade de péssimo atendimento. Não tem, não tem, não tem. Com a vinda da família real para o Rio de Janeiro, em 1808, é, teve duas grandes instituições brasileiras que foram fundadas com a vida da Família Real. Foi o Banco do Brasil e a Polícia Militar. E aí, engraçado que quando vai se fazer uma ocupa, uma, um projeto de urbanização, de revigoração da favela, é, são, as, são exatamente as mesmas instituições que chegam primeiro. Chega a polícia e chegam os bancos. Depois se pensa em outras coisas. Esse é o processo que o, pro, o movimento Favela Não Se Cala se propõe a lutar. O processo da remoção branca que é, ela funciona nessa engrenagem e dentro dessa engrenagem você começa a fazer um processo de asfixia, né? você começa a plantar dificuldade para colher aquilo que você quer, a facilidade de chegar a tal ponto de por mais que eu tenha amor àquela terra, por mais que eu tenha nascido ali, tenha criado a minha filha ali, pô, tá tão ruim de se viver, tá tão caro, que eu vou ser obrigado a vender minha casa e me transferir para outro local. E já chegou pessoas e perguntar eles querem comprar minha casa para 500 mil reais, 500 mil reais na favela. Eu estava, que isso? Eu comprei muito mais barato dois anos atrás. E que comprar, mas eu pensei, é, com 500 mil reais. O que eu posso comprar agora no Rio de Janeiro com visual e um, um, um esse tamanho? Na verdade, nada. Vai mudar muito e vai mudar uma coisa como Beverly Hills ou Bel Air, porque na montanhas você paga mais. E lá embaixo paga menos. 
Eu já estou acostumado para acordar da manhã, tomar um banho e tem esse visual aqui. O PP entrou, as antenas já apareceram, fazendo o plano mínimo e tal, né, para E de repente nos surpreendemos com essa obra. Segundo o primeiro domingo do ano, chamaram a, a, os moradores na praça, entendeu? E já chegaram, veio o prefeito, a comitiva toda, com o pessoal da Secretaria de, de Habitação, mais os engenheiros, mais os projetistas, essa, a turma toda, e os moradores na praça, e já veio aquela. Já chegou o projeto, já como se, entendeu? Vai ser feito isso aqui. Já que meu filho tem que gente sim, lá na frente quando eles chegaram de manhã sai da frente ou a gente vai passar por cima os policiais falaram para mim se a senhora não abrir por boa vontade a gente vai ter, infelizmente a gente vai ter que arrombar aí abri a porta, aí começaram eu só sei dizer que eles fizeram uma baguzeira danada, estragaram minhas coisas todas, nada eu pude aproveitar. É, vem só de justiça, vem polícia civil, né? Com roupa comum, a paisana, tudo armado. Com arma de fogo, né? Agora nós vamos ter que procurar abrigo na casa de familiares lá no morro, senão nós ia ser jogado no albergue junto com o mendigo, morador de rua. Eu achava que eu nunca ia ver nada parecido é, com o que eu vi na cidade do Cabo, na África do Sul, em que cerca de 4 mil famílias foram expulsas da região onde se fez o estádio da cidade do Cabo, que é belíssimo, estádio ecológico. Virou elefante branco. A prefeitura da cidade do Cabo está falando em implodi lo Mas expulsaram 4 mil famílias de lá que puseram na periferia da cidade do Cabo, provisoriamente. Até hoje estão lá. Construíram o que eles chamaram lá da cidade de Lata. São verdadeiros containers, onde as pessoas foram alojadas. Não diria que nós estamos chegando a esse requinte, não sei de nenhuma cidade de Lata que esteja sendo construída nas 12 sedes. Mas nós temos visto casas marcadas como se fosse o exército nazista marcando casa de judeu e máquinas passando por cima dessas casas no dia seguinte, sob indenizações irrisórias, mandando gente ao arrepio da lei para muito mais longe do, do que uh, uh, são, estão as escolas dos seus filhos, seus locais de trabalho e tudo mais. Dentro dos direitos humanos, para você tirar uma pessoa de uma casa, essa pessoa tem que ter a chave para ir para outra casa. E o que está acontecendo em relação a isso, que é a remoção dessas pessoas, tem sido coisa desumana, ilegal, fora da Constituição. A ONU, já, a própria ONU já declarou isso e as pessoas continuam passando impune, infelizmente. Então, tem um artigo, que é o 429, que lá está expresso, está escrito com todas as letras. É proibido remo é, remoção de favelas, salvo 
se essa favela, né, se, essa, se esse lugar represente risco de vida para as famílias. Tem um artigo específico do nosso município. E esse artigo é violado todo dia, constantemente. É, mas aí está sendo, tá sendo violado esse artigo? Na minha avaliação não está sendo violado esse artigo, está sendo violado um direito humano fundamental, que é o direito humano a morar. Final da década de 50, início da década de 60, o bairro mais favelizado da cidade de Janeiro era, por incrível que pareça, a Lagoa Rodrigo de Freitas. Né? Então, e vai ser justamente essa área, a área central de intervenção nas grandes remoções da década de 60 e 70. Né? Então, de 62 até 75, é, o Rio de Janeiro, a prefeitura, bom, nessa época já o governo do estado da Guanabara, mas também com uma forte intervenção do Poder Federal, eles vão remover 140 mil pessoas. Né? Eu fui removido numa comunidade da zona sul do Rio, é, ao lado do Jardim de Alá, eu tinha 14 anos de idade, né? é, na época da ditadura. E fui removido para a Cidade de Deus. Não só eu, como várias outras comunidades, né? como Catatumba, Ferro do Pinto, Ilha das Dragas. Algumas comunidades foram para a Cidade de Deus, que era um projeto do governo Carlos Lacerda, nos anos 60. Né? E algumas pessoas foram para Cordovil, os condomínios de Cordovil e outros lugares. E eu estava no trajeto, fiquei morando na Cidade de Deus mais ou menos aproximadamente 35 anos. E dali também fui removido por conta da, da estrada da linha amarela. Eu estava justamente no trajeto da estrada da linha amarela. E aí foi removido. Por opção eu vim morar aqui na Vila Autódromo e esbarrei com o mesmo problema de remoção. Né? Quando eu li um texto que contava como foi a remoção da primeira cabeça de porco aqui no Rio de Janeiro, eu percebi o seguinte, nossa, em 1846, estava lá os empresários da construção civil, do transporte, né? o pessoal... É, os políticos e a polícia para tirar o, o, a primeira cabeça de porco. Isso é, provocou em mim uma, um aprendizado. Né? Quem são as forças que se articulam para dominar a cidade? Tem máquina de lavar, televisão, Esse é o nosso restinho de Vila Recreio 2. Três anos depois ainda temos lembrança. É, é esse o tipo que o Estado brasileiro, que começa das prefeituras até o governo federal, é, nos tratou e acredito que pelo Brasil afora tratou as pessoas em nome de Copa, em nome de Olimpíadas, diz que esporte, mas para mim não é esporte, é um grande negócio, super negócio, mega negócio, que esporte une, esporte não destrói a, a vida das pessoas, não destrói aquele pouquinho que a gente tem. Foi tudo maravilhoso, o Brasil está preparado para sediar uma Copa do Mundo. Segurança total para os torcedores, sem problema nenhum. Parabéns para o Rio de Janeiro e para o Brasil. 
Tranquilo, seguro e divertido. Sem mais. Imagina na Copa. Toma aí, ó. Brasil. Hexa. Exatamente. É por isso que dá mais família. A galera se sente mais segura pelo fato de saber que o ingresso é mais caro. É um pessoal de um nível um pouco acima. A gente gosta de futebol. Né? A gente é brasileiro. Não, não tem como tirar o futebol. Todo mundo gosta. Principalmente quando é Copa do Mundo. Todo mundo é Brasil, né? Até quem não gosta de futebol passa a gostar, mas, é, infelizmente, o preço que os pobres pagam em relação a isso é muito grande, é muito pesado. A Copa do Mundo ideal para mim é a Copa do Mundo que fosse jogada no velho Maracanã, no velho Murumbi, no velho Mineirão, em que a torcida chegasse como sempre chegou uh, e recebesse o que há de melhor no futebol mundial, né? e de braços abertos, uh, com bons aeroportos, com acesso fácil para os estádios, com hospitais prontos e, e, e competentes para receber alguém que precisasse, com farto transporte coletivo, fosse de metrô, fosse de trem, fosse de ônibus, uh, tudo que a gente não vai ver. Essa seria a Copa dos Sonhos. A Copa dos Sonhos é a Copa uh, que permitia você ir para o campo ver um Fla-Flu como se via um Fla-Flu não faz muito tempo. Nós, já, nós sabemos o que é isso. Nós já experimentamos isso. Isso não é uma coisa inusitada para nós brasileiros. Nós fomos chamados de o país do futebol, por alguma razão. E agora nós falamos só no padrão FIFA. Não, não tínhamos nada a ensinar? Só aprender com o padrão FIFA? Acho que tem algum erro aí. A maioria dessas obras, principalmente no que se refere a estádio e mobilidade urbana, elas estão sendo atrasadas propositalmente porque será a oportunidade que muitas dessas pessoas terão para roubar um valor assim que eu não tenho nem como te mensurar é, dos nossos cofres públicos vão servir para enriquecer o bolso de muitos governantes e de muitos empreiteiros e de muitos executivos que fazem parte de instituições que estão ligadas direto e indiretamente à Copa do Mundo. Num raio de dois quilômetros de cada estádio, vai existir um, uma zona de exclusão. Dentro dessa zona de exclusão, não pode ter concorrentes das uh, empresas uh, afiliadas à, à FIFA. Então, a, a lei geral, e, e os acordos locais que eles fazem, que a FIFA faz com todas as cidades e sedes, são super exigências que esse lei da Copa vai uh, transformar a maneira em que o cidadão brasileiro pode andar na sua cidade. Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que quando o Brasil foi oficializado como sede da Copa do Mundo, em 2007, portanto, seis anos atrás, o Brasil era candidato único. O que já por si só revela alguma coisa estranha que aconteceu na candidatura brasileira. Agora, é sempre bom a gente... Pensar no seguinte, por que antes do Brasil a Copa foi na África do Sul, por que depois do Brasil será na Rússia e no Catar? O que esses países têm ou tinham de comum quando houve as escolhas? Pouca fiscalização, muita corrupção, pouca mobilização social a ponto de a Inglaterra ter sido candidata para 2018 e só teve um voto. Embora a Inglaterra faça a Copa do Mundo, se quiser, em Londres. Amanhã está pronta. E esse é o problema, estar pronta. Não dá vaza para as empreiteiras, para as grandes agências que se mobilizam em torno de uma Copa do Mundo. Agora, o papel dos mega eventos, eu acho, é muito, muito interessante, porque... When you go back and you look at uh, Olympic Games and things like that, that is something that's consumed instantaneously. But what happens is that there's a lot of infrastructure that has to be built to stage those Olympic Games. And a lot of people make a lot of money 
out of building the infrastructures. And also the mega events are almost invariably used by governments to do things that they wanted to do all along but couldn't because they had substantial opposition. So mega events become big opportunities for profit making on the part of developers and the financial interests and all the rest of it, but at the same time they become a way of re-engineering the city uh, from the standpoint of capital with very few benefits actually coming uh, to the people. And in many instances cities that have ex uh, staged mega events like the Olympic Games have come close to bankruptcy afterwards. And I think it's no accident that the country that is in most greatest difficulty right now is Greece. And Greece staged the Olympic Games and the cost of the Olympic Games has been a very serious issue for, uh, for that country. Sabe aquela época que começou a explodir bueiro da Light aqui no Rio? E claro, não tem nada a ver com a Light, mas a culpa é sempre do prefeito. A pessoa a mulher, esse prefeito, como é que a gente vai ficar fazer uma Olimpíada com esses bueiros todos explodindo? Quando eu vi ela falando assim, eu falei, gente, como é que a gente vai ficar vivo até lá? Né? Não é o problema da Olimpíada, é o problema da gente ficar vivo até lá com essa merda explodindo. E ali eu me toquei e falei assim, pô, todo esse negócio de Olimpíada é sensacional, precisa usar como desculpa pra tudo. Então tudo que eu tenho que fazer agora é fazer pra Olimpíada. Você é pra Olimpíada, tem coisa que tem a ver com a Olimpíada, tem coisa que não tem nada a ver, mas eu uso. Eu fiz a maior PPP do Brasil, que é a revitalização da zona portuária, você vai aqui tudo ali tá fazendo sem gastar um tostão. Eu tenho a primeira PPP do Brasil, que isso, isso é uma coisa que é legal, gente, porque o Carioca fala com orgulho isso, porque assim, sempre vê essas coisas de São Paulo, né? O Comitê Olímpico vai ser aqui, ó, essa construção aí. Botando tudo pertinho de mim. E o que que, 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 que a gente tem que aproveitar essa oportunidade? Não é, não é a porcaria do estádio. É o tal do, ó, esse país é transparente se planeja, as instituições são fortes, é sério, né? as pessoas é, têm, sabe, tem é um país bom para fazer negócio, turista que vier, é isso, é a possibilidade que você tem de vender seu país. Eu adoro ser prefeito do Rio, eu acho que todos os governantes do Brasil morrem de inveja de mim, entendeu? Até a Dilma. Quando eles nos dizem, não, nós não vamos usar recursos públicos para fazer isso, estão dando dinheiro do FGTS, estão dando área pública que deveria ter outra destinação, vendida a preço de banana, estão dando potencial construtivo que é patrimônio público. Então, essa é a ideia básica, pensa a cidade essencialmente não como um espaço social, político, complexo, cultural, não. No pensamento neoliberal a cidade é despolitizada porque ela é transformada pura e simplesmente num negócio. Que a política significa dizer, vamos nos reunir para ver o que é melhor? Mas quem é você para dizer o que é melhor? O mercado é quem vai dizer o que é o melhor. Eu acho que essa ideia da, da, da cidade, a cidade tem que dar lucro, a cidade tratada como unidade de negócio, é um absurdo, é uma inversão absoluta. Né, do sentido, do espírito do que deva ser uma cidade. E acho que o Eduardo Paes é o grande representante disso. E ele acha que é moderno falar em cidade-empresa e desfazer da sua população. Agora, claro, aí você dirá, bom, mas ele foi eleito. É, eu respeito, ele foi eleito. Mas ele foi eleito porque as eleições no Brasil são feitas como fruto do poderio econômico que permite que figuras como ele, como Sérgio Cabral, como o Alckmin, enfim, se elejam. Então, o que é interessante é o seguinte, o mínimo que a gente pode dizer é que esses empresários, essas empresas, esses capitalistas, vamos dar um nome aos bois, eles financiam todos os partidos. A gente pode dizer, são espertos. Qualquer partido que ganha, eles ganharam junto. Eles são... É, mas essa aqui é a verdade. Eles são sempre vitoriosos em qualquer eleição, seja qual for o resultado da eleição. Porque hoje, o conjunto do sistema político brasileiro opera em conluio com grandes interesses econômicos que operam e dominam. Essas são, o chamado... Essas são as classes dominantes. A classe dominante não é o político que está lá na Câmara. Esse aí pode ser substituído. Agora, vai substituir o Conselho de Administração da Votorantim, ou da Carvalho Roski, ou da Oderbrecht. E é ali que se tomam as decisões. Se você pega esse conjunto de projetos aqui no Rio, 
OAS, Andrade Gutierrez, Camal Correia e Odebrecht estão em todos e elas se revezam nesses empreendimentos, né? Ou seja, todos os indícios, boa parte dos indícios que o Ministério da Justiça aponta para é, o, identificação de cartel, estão presentes aqui no Rio de Janeiro em relação às empreiteiras. Estão presentes, né? Mas tem várias maneiras de avaliar as obras. Vou começar no início. Por que essas obras? Quem projetou essas obras? Qual foi o processo de planejamento urbano que resultou em essas obras sendo levadas a um fim? Então, não houve planejamento nem público, nem pela Olimpíada, nem pela Copa. Porque o porto, o novo porto do Rio, que era pra, já não é mais para a Copa. Ah, o metrô de São Paulo que também não é mais. O aeroporto que virou um puxadinho. As, a, as soluções para o trânsito serão dadas à brasileira. Será decretado o feriado no dia dos jogos. Acabou de acontecer na Copa das Confederações também. Não é isso? Então você veja. É, aquela velha, o povo não é bobo. Quais foram os legados do Pan-Americano no Rio de Janeiro? Jogos Pan-Americanos que foram organizados basicamente pela mesma gente que está organizando as Olimpíadas. Por que, que eu vou acreditar nessa gente? Por que, que eu vou acreditar que agora tem legado? Me dê um motivo. Eu brinco sempre. Imitando Tim Maia. Me dê motivo. Um. Por acreditar. Depois de tudo que o Tribunal de Contas da União... Não foi uh, o meu jornal... O, uh, não fui eu que descobri... Nada. Tudo que está escrito no Tribunal de Contas da União... Sobre o que houve... Nos tais Jogos Pan-Americanos... Para os quais íamos gastar 400 milhões de reais de dinheiro público... Gastamos 4 bi... É quase isso. Porque falam que o Maracanã vai se transformar numa arena multiuso. Né? Esse é o argumento que eles utilizam. O Maracanã hoje é uma arena multiuso. Né? O Maracanã tem esporte, né? são os equipamentos esportivos, tem educação, que é a escola Frenerraz. Se tinha um equipamento cultural, que era a ocupação de Maracanã, que servia a comunidade, eles faziam várias atividades culturais ali dentro para a comunidade do entorno. Eles se utilizam desse argumento, mas na verdade eles querem transformar o Maracanã num shopping center com bar, estacionamento, loja. Né? Isso é um shopping center. A demolição iminente é, do que resta ainda do Sérgio de Barros é, é, é uma coisa que você, é, analisando friamente, é, não existe parâmetro no mundo. Eu acho que em nenhum lugar do mundo que vá sediar uma Olimpíada, aconteceu de você demolir instalações é, sem fazer outra similar. Muito pelo contrário, eu acho que o Estado de Barros deveria ter sido realmente modernizado. Ele era utilizado por pelo menos 400 a 500 pessoas diariamente. É, e aonde estão esses meninos? Aonde estão esses atletas? Estão treinando aonde? Estão treinando na rua, estão treinando é, na Quinta da Boa Vista, estão treinando sem condições técnicas adequadas. Fazer shopping aqui é dizer que o shopping é, é, é revitalização, que estacionamento é revitalização. Revitalização quer dizer vida. Então, vida quer dizer pessoas. Então, como é que você tira pessoas e põe um estacionamento. Aqui no Maracanã, 
é, é, estão em jogo exatamente os direitos das crianças, dos idosos, né, dos indígenas. E eles foram, eles foram eleitos sabendo que tinha que proteção, tinha essa proteção. Então eles não podem dizer que ele não sabe da regra do jogo. A regra do jogo é essa, é constitucional, são princípios de, de ética, de moral, né, de bons costumes. Esse pessoal não está acostumado com os bons costumes constitucionais. As populações tradicionais aqui dessa parte da América, os quilombolas, os indícios, os caissaras, os pescadores artesanais, eles têm direito, têm direito e têm que ser protegidos. Agora vem o um trator, vem o um caveirão e passa por cima disso, aí complica, né? É o caveirão que está vindo passar em cima dos direitos dessas populações, que são as populações que estão de frente com o capital, estão de frente no Belo Monge, estão de frente com as mineradoras, estão de frente com o agronegócio, estão de frente, estão enfrentando todo esse, esse pessoal. E a legislação nossa, que é uma legislação protecionista, determina que os gestores públicos têm que ficar do lado dessas populações para proteger fisicamente e proteger os seus direitos. E aí, quando essas, essas, esses gestores públicos se colocam do lado do capital, numa articulação venal contra essas populações, aí vai para o extermínio, vai para a matança. E é o que vai acontecer aqui, certamente. <risos> Então, eu acho que é, é essa combinação aí é, de, um, de um padrão de, de violação de direitos que vem se repetindo em todos esses grandes empreendimentos e que mostra, reflete exatamente também, é, volta ao ponto da relação dessas empresas. Por quê? Porque o negócio não pode ter problema. Né? Você tem que garantir o negócio, você tem que garantir o investimento, criar as condições favoráveis para o investimento. E isso implica... Né? uma atuação do Estado totalmente a serviço desses interesses. Então, se tem que é, expulsar o povo da aldeia Maracanã, né? porque isso interessa lá os investimentos da Odebrecht lá na, no Maracanã, o Estado vai fazer o serviço. Isso não é característica só aqui do Rio de Janeiro, não. Essa utilização da Copa, da, de mega eventos esportivos ou outro, de outro tipo, para projetos drásticos de intervenção urbana no sentido de cidades cada vez mais segregadas, é, tem sido utilizada há muito tempo. Eu acho que uma das primeiras vezes que isso aconteceu foi em 68, nas Olimpíadas do México. A gente viu, por exemplo, que foi está sendo em discussão a Lei Geral da Copa, que praticamente suspende diversas garantias individuais e coletivas no período de realização da, dos Jogos. A gente tem visto no dia a dia é, agressão contra camelôs, moradores de rua, é, internação compulsória de usuários de drogas. Quer dizer, tudo isso configura um quadro bastante sombrio né, de ataque aos direitos, que infelizmente pode perdurar. Mas eu acredito que esses ataques da, da, do poder público e essas injustiças que estão sendo feitas são tão gritantes 
que tem, por outro lado, levado as pessoas a despertarem, né? Eu tenho ido a muitas favelas que há muito tempo não existia movimento. Não existia movimento social, não existia organização, não existia reunião de moradores. Isso tem começado a acontecer em, em reação a isso. Então existe também a possibilidade que desses embates, desses confrontos todos, a gente tenha, se por um lado, uma tentativa de construção de uma, de uma, uma cidade mais dura, também uma cidade mais movimentada, né? uma cidade onde as pessoas protestam mais, lutam mais, é, se insurgem mais. Né? Eu espero isso. Nós não estamos contra as obras, mas nós não queremos ser expulsos do morro. Quantas e quantas obras já vieram? Meu Deus, mas já passaram com esgoto pelas nossas portas e já tamparam. E ninguém saiu das suas casas. Então vamos dar continuidade a isso, gente. Vamos permanecer, continuar nas nossas casas. Muito obrigado. Agora mesmo, desculpa o atraso, eu estava fora aqui da comunidade, passei pela central agora, joguei na loteria, e na central tem um bloco lá dos 30, mais ou menos, com lata de óleo de 20 quilos, e cabo de vassoura, estão batendo e distribuindo um papelzinho na central do Brasil. E diz assim, cuidado, você pode ser o próximo. A ocupação, flor do asfalto, em risco de remoção. O cabelóbulo da central é incendiado. Mais de 800 casas serão derrubadas na Providência. Uma cidade olímpica, um teleférico e um porto maravilha sendo construído para rico. Choque de ordem para o pobre. Revitalização mata. E você faz o quê? Aí pede aqui embaixo. Vamos nos organizar, gente. Então, nós estamos aqui hoje para apresentar um pouquinho do movimento Favela Não Se Cala. Ele nasce há cerca de aproximadamente quase um ano atrás. Idealizamos e pensamos esse movimento como uma forma e uma maneira de se criar um espaço para agregar essas lutas e esses focos de resistência dentro dessas comunidades que se encontram de maneira fragmentada. Eu acho que nós vivenciamos um momento que não compete mais o Horto lutar isoladamente, a Babilônia lutar isoladamente, porque a nossa luta é uma só. O que nós pedimos é, vamos abrir o debate. Que país é esse em que coisas que afetam o destino de 500 famílias são resolvidas num gabinete fechado? Então é isso que nós estamos pedindo. Que se abra o debate, porque nada mais a gente precisa. Se a gente usar a verdade, se a gente tiver a oportunidade de brandir a verdade como arma, o resto virá atrás. Eu peço licença, por diversas vezes foi a imprensa para dizer que vocês já estão é, fechados na intenção de demolição da escola e de privatização do Maracanã. Prossigo. Portanto, exigimos que seja convocada uma nova audiência para debater o destino do Maracanã e decidirmos se sua gestão continuará pública ou se ela será privatizada via concessão. Esse é o debate que tem que ser feito com a população.
roubo aqui no Brasil. Nesse caso, o um monstro passou por aqui, Sérgio Cabral Filho e sua quadrilha. Quadrilheiros, canalhas, vigaristas que dominam a política aqui no Rio e em todos os rincões do Brasil. Esse absurdo tem que acabar. Eles estão cagando na cabeça do povo. Vamos reagir, meu povo. Ao final do ato, no meio do jogo, quando o ato já se dispersava, a gente tinha cerca de 100 pessoas em frente ao Maracanã. E a primeira bomba explode, assim, sem nenhuma razão. Tem um vídeo na internet da Nova Democracia que é muito bom, que você vê claramente como é, do nada, que a polícia estoura a primeira bomba e começa a ter uma série de balas de borracha sendo disparada num ato que, inclusive, tinha crianças da Escola Municipal Frenerrach. E foi, depois do despejo da aldeia Maracanã, o, um, o grande momento em que a gente viu que a polícia já estava se preparando e treinando para a repressão e para a dispersão de manifestações que pudessem acontecer durante os grandes eventos. Ao mesmo tempo, a gente tinha atos já acontecendo, questionando o preço das passagens, numa luta que se nacionalizou rapidamente e que foi violentamente reprimida nas ruas. Ele está apresentado. Agora, compete a nós, enquanto sociedade civil organizada, se mobilizar e se unir para resistir. Porque, gente, a luta começa com conhecimento. Começa no intelecto, depois vira um sentimento. Eu tenho que sentir a dor de qualquer porrada que um negro leve nessas comunidades. Eu tenho que sentir a dor daquele jovem que foi assassinado pelo Estado com um tiro na cabeça, comendo um cachorro quente. E a mídia burguesa colocou que ele era traficante. Mas graças a Deus nós tínhamos uma imprensa underground fazendo a filmagem. E era esse vídeo que eu queria mostrar para vocês. É esse o Estado fascista que está aí no Rio de Janeiro. Matando o jovem negro, matando o favelado e matando o pobre. É um prazer estar aqui com vocês, é o sétimo semestre consecutivo que a gente está aqui, Mariano, premiando aos nossos policiais. Como disse o Mariano, 220 milhões de reais depositados, é, dessa vez foram 50 milhões de reais, dessa vez 11 mil policiais é, premiados. Esse processo de conquistas que nós obtivemos nesses últimos anos, isso tem permitido ao Rio de Janeiro um avanço extraordinário. A gente não deve, tem dia que a gente vê na imprensa um destaque de uma notícia ruim, não é? nas páginas policiais, um, uma troca de tiros em que morre um inocente, isso dói tanto ao nosso coração, não é? um, um, um problema qualquer ligado à violência e nos deixa amargurados. Mas é o que eu digo para a nossa equipe, a gente tem que olhar a árvore. Aliás, a gente tem que olhar a floresta dentro da árvore. Eu quero dar um testemunho a vocês que tudo o que nós fizemos nesses seis anos de quatro meses, de dedicação, de captar eventos, de lutar pela, pela Jornada Mundial da Juventude, que nós vamos ter daqui a alguns meses no Rio de Janeiro, né? com a Copa das Confederações, que afinal vai ser no Rio de Janeiro, o centro de mídia da Copa das Confederações e da Copa do Mundo vai ser no Rio de Janeiro, 
a final da Copa do Mundo será no Rio de Janeiro, os Jogos Olímpicos. Quantas vezes eu viajei para o mundo falando com os membros da Comitê Internacional e eu dizia para eles, olha, tudo bem, Madrid, Tóquio, Chicago, tem condições de fazer os Jogos Olímpicos, mas nós também teremos, e nós teremos não só para dar conforto a vocês nos dias de Jogos, mas para todas as pessoas que moram no nosso estado antes, durante e depois dos Jogos. horas e 53 minutos hoje nas imediações do Maracanã depois desse ataque do México agora sim pode ser, pois não Genilson daqui a pouquinho o Genilson Araújo volta com informações do Maracanã, falando com o público ligado na CBN, é bola pela esquerda aí vem joga que bola partindo em velocidade para o campo de ataque é, cresceu muito o jogo, depois dos 10 minutos melhorou muito. E a bola está rolando, voltava a Itália, chega para cortar aqui atrás, pressão agora é mexicana, retoma mais uma bola. Olha só, você ouviu há pouco aí a tentativa do repórter Genilson Araújo, mas ele está no olho do furacão. E... Exatamente, o repórter da CBN está aqui nesse exato instante, nos arredores da Quinta da Boa Vista, e dá uma, uma batalha. Só com o Lava Cano, que é o lado do batalhão de choque, Evaldo. Não está difícil de afastar os manifestantes da área do entorno do Maracanã. Alguns... O Genilson volta a qualquer momento com outras informações. Já é a nota triste neste domingo de jogão no Maracanã. Mas afinal, o que, que provoca um ódio tão violento contra a cidade? Só vimos isso quando a organização criminosa de São Paulo queimou dezenas de ônibus. Não pode ser por causa de 20 centavos. A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média. Isso é visível. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. Os mais pobres ali eram os policiais apedrejados, ameaçados com coquetéis molotov, que ganham muito mal. No fundo, tudo é uma imensa ignorância política. É burrice misturada a um rancor sem rumo. Há ah, talvez a influência da luta na Turquia, justa e importante, contra o islamismo fanático. Mas aqui se vingam de quê? Justamente a causa. Deve ser a ausência de causas. Isso. Ninguém sabe mais por que lutar. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos.
brasileira tem que se reunir e não deixar ver a Copa do Mundo aqui se eles não investiram, mesmo bilhões que investiram nos estádios, investir na educação e na saúde. É simples, entendeu? Não vai haver Copa do Mundo no país, entendeu? Não vai, que eu sou totalmente contra a violência, mas eu vi. Quando estava chegando na prefeitura, ao lado dos Correios, os caras começaram a dar tiro, entendeu? Tiro de bomba e gás, todo mundo vai correr, pô. Entendeu? O povo vem pacificamente, mas o Estado reage na violência. Entendeu? Isso é tirania, Roma já fez isso, entendeu? Todos os impérios fizeram isso para quê? Para sufocar a população. Enquanto isso, estão lá, entendeu? Degustando as orgias dele com um monte de prostituta. Eu tô cansada! Esses 20 centavos é a gota d'água pra gente, povo brasileiro! Eu tô cansada! Eles falam, eles falam que, eles falam que é UPA, é hospital. Esses dias passamos mal lá na UPA do complexo do alemão. É mentira. Nada tem lá, nada. Vai na clínica da família, a gente tem que dar pancada aí lá no pessoal pra atender. UPA, não tem nem médico. Isso aí sabe o que é Eduardo Paz, que diz que é pai de primeiro mundo? Primeiro mundo é o povo. É a gente que bota eles lá, elege eles. E o que, que eles fazem com a gente? Trata a gente que nem cachorro. Manda a cavalaria, tira em si. É isso tudo em cima da gente. Isso é uma vergonha. A gente não vai sair da rua, não. Se a população partir para o contra-ataque. Por onde os manifestantes passaram, ficaram sinais de vandalismo, vidros quebrados, lixeiras foram arrancadas. Violência e arruaça. Por vários cantos da cidade, foi possível ver as pichações. Depredações e vandalismo. No Rio de Janeiro, protestos que começaram de forma pacífica, terminaram em atos de vandalismo, vandalismo ontem à noite. Pessoas quatro horas na fila das barcas todo dia. Esses atos de vandalismo são uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Depredações e vandalismo. 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 Revolta não é vandalismo. Existe um Estado de Direito, existe um Estado que você deve manter a ordem na cidade. A população tem que entender que é, passeatas, aglomeração de pessoas, invariavelmente vai levar à violência. A polícia deve agir para defender a ordem, defender o Estado de Direito, defender o uh, patrimônio privado. Nas ruas próximas, os reflexos de mais uma noite tensa. Eu não quero conversar com uma pessoa que está assistindo e está tendo todas as informações vindo da televisão. Enquanto eu estou na internet pesquisando tudo que eu posso. Né? Você sabe mais da verdade na internet do que pela TV, pelo rádio. E é lá que você não tem voz. Na internet você tem voz. Tem muita voz. Algumas pessoas, infelizmente, se aproveitam desse movimento para fazer bagunça. Então precisa da polícia ou caveirão, não sei, não sei qual, o que é que eles vão usar, a polícia que sabe disso, eu não entendo disso. Mas, para manter a ordem, sem confusão, sem violência, não tem Tem um brasileirinho que é que não sei, diz assim, ah. Eu não vi entrar no ar, você não devia ter voando, meu filho. A França, há seis anos atrás, fez uma manifestação de um mês, por causa do todo mexendo na Previdência lá, eles queimaram mais de mil carros. Eu vi lá na Holanda, o couro come, na, 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 na Itália, na Alemanha. O que, que aqui que quer, quer fazer bonitinho, cheirosinho? Não, não, que aqui o vândalo tem, tem que botar lugar. Eu ouvi um vândalo dizer para a menina, a menina foi reclamar com ele, ele falou assim, não se faz revolução sem violência, falou para ela. A Rede Globo apoiou a ditadura, a verdade é dura. A Rede Globo apoiou a ditadura, a verdade é dura. E outra coisa que tem que ser colocado, papel na televisão. Papel sujo, porque se tem 300 mil pessoas desfilando, tem que, tem que entrevistar as 300 mil, não é mostrar meia dúzia fazendo a revassa não. Só entra no Maracanã é gringo, só gente de fora. É verdade. É mentira? Maracanã é pra nós não, rapaz. Maracanã é pra eles de fora, quem tem dinheiro. Para comprar o um ingresso é 400 reais, nós recebe 622 reais aí por mês. Tá amarrado. Fora Cabral! Fora Cabral! Fora Cabral! Fora Cabral! Fora Cabral! Eu acho perfeito a demonstração.
democracia direta vir nas ruas e reivindicar seus direitos, porque esses governantes, esses políticos, não representam a voz do povo, só representa a voz da capital estrangeira, só da especulação, só da corrupção. Então eles não nos representam. cidade, o que foi visto como uma forma absurda de opressão do Estado sobre a população que estava se manifestando, o recado que eu tenho a dar para a cidade é que não, não estranhe isso, isso não. Não estranhe isso não, porque isso acontece cotidianamente dentro da favela e com balas de verdade. E no Rio tem choque de onda e em São Gonçalo matará a juíza. O PP na alerta, eu quero ver fazer justiça. No estado que o moer explode, explode também a passagem da vaca. No trem da Supervi, o povo leva a chicotada. E o bombeiro, o bandido expulsa. Professor, o bandido esculacha. E o preto na favela, todo dia ele mata. Nós tínhamos um planejamento que durante todo o período de Copa das Confederações não houvesse nenhuma incursão em comunidades para realmente não acirrar ânimos, para que tudo permanecesse calmamente. Tudo foi motivado, infelizmente, por baderna, não foi nem por manifestação. Uma manifestação que começou com jovens e crianças no centro de bom sucesso evoluiu para uma baderna, para um, tentativa, houve inclusive roubos, Furtos baderna aqui nessa área. Morte? Desculpa, o senhor Oi? perguntar. Baderna justifica mortes? Não, mas aí o senhor está passando para outro tipo de pergunta. Não. A declaração do comandante hoje aqui é uma declaração que tem que ser reprovada, tem que ser condenada por todo o favelado e por todo, por todo jovem, por todo trabalhador. O que ele falou em outras palavras, que qualquer, manifesta, qualquer manifestante, se for baderneiro, pode ser morto, pode ser assassinado e não precisa ser manifestante para morrer nas mãos dessa PM, nas mãos desse governo. Qualquer favelado aqui sabe quantas pessoas que morreram aqui sentadas sem estar tá fazendo nada. Mas não dá pra entender a cabeça do homem. O PP pra melhorar e o amário do sono O papo é direcionado lá pros governantes Que os azul às vezes são pior que os traficantes oh. Cadê o amarildo? 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 Tá de rolé, mas tá tudo fluindo É, então cadê o sorriso das No caso do, do sumiço do Amarildo, eu acho que houve uma feliz coincidência que a população, é, a partir da, da, das manifestações de junho, né, 
é, já entrando em julho, estava a flor da pele, uma, uma sensação de é, exigibilidade de direitos na cidade. Né? No momento que há o sumiço é, lá na, na, na Rocinha, naquela circunstância, fez com que o Amarildo se tornasse uma coisa simbólica sobre as opressões que estavam acontecendo na cidade. que diz o seguinte o país que torna uma revolução pacífica impossível torna uma revolução violenta e inadiável sabe quem disse isso? não foi o Mao Tse Tung não foi o Lenin não foi o Che Guevara foi o senhor John Fitzgerald Kennedy For example, in Taksim Square, the police suddenly produced this incredible violence of water cannon and tear gas and all the rest of it almost immediately, then the only thing you can do is to strike back. Even somebody as, as pacific as Gandhi recognized there were situations where if you are being beaten to death, you absolutely have only one option, which is to say, I do not wish to die, I am going to defend myself, and if necessary, I will kill that person who's killing me. When I was in Turkey, I didn't even imagine that it would be possible to happen in Brazil. When I came to Turkey, 
vi os brasileiros fazendo a mesma coisa, cara. Eu fiquei chocado, porque todo mundo falava sobre a passividade do brasileiro, etc. Mas não é assim. O brasileiro é, é alerto, é atento, é crítico. E agora vimos é, uma geração radicalizada e prontos para ir na rua e demandar seus direitos de cidadania, que nem achava possível. questions the power of the one percent is going to be violently attacked and how do we respond to that and in what ways can we respond to that is it seems to me the deep political question of the time where these crises are coming from and and why it is that capital's form of exit from the crisis is going to produce this gap between the well-being of capital and the well-being of the people. And it's time the people stood up and said, we are going to make a completely different world to those, to that world which is being dictated by the power of capital. Eu te diria que eu acredito que é sempre um processo de transformação. Porque eu aprendi, e isso eu aprendi lá na Cidade de Deus, na luta de habitação, na luta de saúde, na luta do transporte, na luta de educação, que a gente, quando luta pelo bairro, quando a gente está numa luta local, num território, nós estamos lutando para transformar as relações em dimensões nacionais e internacionais, as relações que existem no mundo. Nós estamos discutindo como é que a gente quer sobreviver na Terra. E não for carnaval Ninguém vai ficar pra assistir o desfile final Na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu Vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil Guerra civil O dia em que o morro descer e não for carnaval Não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral E cada uma rama da escola será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha E a alegoria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser a cidade partida No dia em que o coro comer na avenida Se o morro descer e não for carnaval O dia em que o morro descer e não for carnaval Ninguém vai ficar pra assistir o desfile final Na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu Vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil É a guerra civil o dia em que o morro descer e não for carnaval Não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral e cada uma ala da escola será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha E a alegoria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser a cidade partida No dia em que o coro comer uma avenida Se o morro descer e não for carnaval O povo virá de curtiço, alagado e favela Mostrando a miséria sobre a passarela Sem a fantasia que sai no jornal Vai ser uma única escola, uma só bateria Quem vai ser jurado, ninguém gostaria Que desfile assim não vai ter nada igual Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga Nem autoridade que compre essa briga Ninguém sabe a força desse pessoal Melhor é o poder devolver esse povo alegria Senão todo mundo vai sambar no dia Que o morro descer e não for carnaval O dia em que o morro descer e não for carnaval 
Ninguém vai ficar pra assistir o desfile final Na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu Vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil É a guerra civil, o dia em que o morro descer e não for carnaval Não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral E cada uma ala da escola será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha E a alegoria é um tremendo arsenal o tema do enredo vai ser a cidade partida No dia em que o coro comer na avenida Se o morro descer e não for carnaval O povo virá de cortiço alagado e favela Mostrando a miséria sobre a passarela Sem a fantasia que sai no jornal Vai ser uma única escola, uma só bateria quem vai ser jurado ninguém gostaria Que desfile assim não vai ter nada igual Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga Nem autoridade que compra essa briga Ninguém sabe a força desse pessoal Melhor é o poder devolver pra esse povo alegria Senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer E não for carnaval Não for carnaval Ninguém vai ficar pra assistir o desfile final Na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu Vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil Guerra civil, o dia em que o morro descer e não for carnaval Não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral E cada uma ala da escola será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha E a alegoria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser a cidade partida No dia em que o coro comer na avenida Se o morro descer e não for carnaval O dia em que o morro descer e não for carnaval Ninguém vai ficar pra assistir o desfile final Na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu Vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil É a guerra civil, o dia em que o morro descer e não for carnaval Não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral e cada uma ala da escola será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha E a alegoria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser a cidade partida No dia em que o coro comer na avenida Se o morro descer e não for carnaval O povo virá de curtiço, alagado e favela Mostrando a miséria sobre a passarela Sem a fantasia que sai no jornal Vai ser uma única escola, uma só bateria Quem vai ser jurado, ninguém gostaria Que desfile assim não vai ter nada igual Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga Nem autoridade que compra essa briga Ninguém sabe a força desse pessoal